ஹலோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குவிக் ஸ்லோர் சேனல் ப்ரோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் ஈ மூணு டைட்டிலை பற்றி பேச போகிறோம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல் டைட்டில் எந்த ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு கரன்சியை நம்ம இந்தியன் ருபியில் மாற்றினா அதிக ரூபாய் கிடைக்குது எந்த ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு கரன்சிக்கு அதிக வேல்யூ இருக்குது நம்ம இந்தியன் ருபியில் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் முதல் டைட்டில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோவில் முதல் பத்து இடங்களில் இருக்கிற கண்ட்ரியோட கரன்சியை பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் பிளேஸில் குவைத் கண்ட்ரியோட கரன்சி குவைத் தினார் இருக்குது ஒரு குவைத் தினாராக நம்ம இந்தியன் ருபியில் மாற்றினா இருநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ருபி கிடைக்குது நம்ம இந்தியன் ருபியில் ஒரு குவைத் தினார் இருக்கு செகண்ட் பிளேஸில் பெஹரின் கண்ட்ரி இருக்கு பெஹரின் கண்ட்ரியோட கரன்சி பெஹரின் தினார் இந்த பெஹரின் தினாரை நம்ம இந்தியன் ருபியில் மாற்றினா ஒரு பெஹரின் தினார் இருக்கு நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ருபி கிடைக்குது நம்ம இந்தியன் ருபியில் தேர்டு பிளேஸில் ஓமன் கண்ட்ரி இருக்கு ஓமன் கண்ட்ரியோட கரன்சி எனி ஓமன் இரையல் இந்த ஓமன் இரையில் நீங்கள் இந்தியன் ருபியில் ஒரு ஓமன் இரையில் நம்ம இந்தியன் ருபியில் மாற்றினீங்கன்னா நூற்றி தொண்ணூறு பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ருபீஸ் கிடைக்குது ஃபோர்த் பிளேஸில் ஜோர்தான் கண்ட்ரி இருக்குது ஜோர்தான் கண்ட்ரியோட கரன்சி எனையும் ஜோர்தானியன் தினார் ஒரு ஜோர்தானியன் தினாராக நம்ம இந்தியன் ருபியில் மாற்றினா நூற்றி மூணு பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ருபி கிடைக்குது நம்ம இந்தியன் ருபியில் ஃபிஃப்த் பிளேஸில் ஜிப்ரால்டர் கண்ட்ரி இருக்குது ஜிப்ரால்டர் கண்ட்ரியோட கரன்சியோட நெய் ஜிப்ரால்டர் பவுண்ட் ஒரு ஜிப்ரால்டர் பவுண்டை நம்ம இந்தியன் ருபியில் மாற்றினா நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ருபி கிடைக்குது நம்ம இந்தியன் ருபியில் சிக்ஸ்த் பிளேஸில் கிரேட் பிரிட்டன் இங்கிலாந்து கண்ட்ரியோட கரன்சி இருக்குது இங்கிலாந்து கண்ட்ரி கரன்சியோட நெய்ம் பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங் ஒரு பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங்கை நம்ம இந்தியன் ருபியில் மாற்றினா நைன்டி ஃபோர் கிடைக்குது செவன்த் பிளேஸில் த கேமன் ஐஸ்லாண்டோட கரன்சி கேமேனியன் டாலர் இருக்குது ஒரு கேமேனியன் டாலராக நம்ம இந்தியன் ருபியில் மாற்றினா எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் ருபி நம்ம இந்தியன் ருபியில் கிடைக்குது எயித் பிளேஸில் த யூரோப்பியன் யூனியன் இருக்குது த யூரோப்பியன் யூனியன் தான் யூரோப் யூனியன் அதுக்கு உள்ள இருக்கிற எல்லா கண்ட்ரீஸுக்கும் கரன்சி யூரோ தான் ஒரு யூரோவை நம்ம இந்தியன் ருபியில் மாற்றினா எயிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ ருபி கிடைக்குது நம்ம இந்தியன் ருபியில் நைன்த் பிளேஸில் சுவிட்சர்லாந்து கண்ட்ரிக கரன்சி சுவிஸ் ஃப்ரான் இருக்கு ஒரு சுவிஸ் ஃப்ரான் நம்ம இந்தியன் ருபியில் செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ருபி கிடைக்குது நம்ம இந்தியன் ருபியில் டென்த் பிளேஸில் யூஎஸ்ஏ இருக்கு அமெரிக்கா அமெரிக்காவோட கரன்சியோட நெய்ம் யூஎஸ் டாலர் ஒரு யூஎஸ் டாலர் நம்ம இந்தியன் ருபியில் செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் ருபி கிடைக்குது செகண்ட் டேட்டில் சர்வாதிகாரியான ஹிட்லரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஹிட்லரை பற்றி தெரியாத ஆளே இருக்காது ஃபேமஸான ஒரு நபர் தான் ஹிட்லர் ஹிட்லரை பற்றி ஒரு சில விஷயங்கள் பார்ப்போம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தொம்பதாம் ஆண்டு ஏப்ரல் இருபதாம் தேதி ஆஸ்திரியாவில் ஹிட்லர் பிறந்திருக்கார் ஜெர்மனியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சாம் ஆண்டு ஏப்ரல் முப்பதாம் நாள் ஹிட்லர் இறந்திருக்கார் ஹிட்லரோட சிறு வயது அவ்வளோ ஈஸியாக போகலை ரொம்ப டிப்ரெஷனில் வாழ்ந்துருக்காரு அவங்க அம்மாவுக்கு மார்பகத்தில் பூச்சி நோய் நாளை இடைவில் அவங்க அம்மாவும் இறந்துருக்காங்க அவங்க டேடிகிட்ட பேச முடியாத ஒரு சூழ்நிலை அப்படி சின்ன வயசுலேயே டிப்ரெஷனில் வாழ்ந்து வாழ்ந்து பின்னாட்களில் ரொம்ப பெரிய ஒரு சர்வாதிகாரியாக உருவெடுத்து பல யூதர்களை கொன்று குவித்தார் ஹிட்லரோட இந்த சர்வாதிகாரத்தனத்திற்கும் இந்த முரட்டுத்தனமான இந்த கோபத்தனத்திற்கும் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் சிறு வயதில் இவர் பட்ட கஷ்டங்களும் டிப்ரெஷனும் தான் மூணாவது டைட்டில் ஃபாரினர்ஸ் ஏன் மணியாக ரோல் பண்ணுறாங்க அதை பார்ப்போம் வாங்க தொடர்ந்து பார்ப்போம் ஃபாரினர்ஸ் அதிகமாக டாலர் கரன்சியை தான் ரோல் பண்ணுறாங்க ஃபாரினர்ஸ் மணியை ரோல் பண்ணுறது மணியை ஸ்பீடாக எண்ணுறதுக்கு தான் இப்போ நம்ம ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா கையில் இருந்தால் நம்ம எல்லாம் இருந்து எண்ணுவோம் ஆனால் அவங்க எண்ண மாட்டாங்க ரோல் பண்ணி வைக்கிறதுனால ஈஸியாக எண்ண முடியுமோ எண்ண முடிகிறது மீன்ஸ் அவங்க எண்ணவே மாட்டாங்க அந்த ரோலை பார்த்து கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அதில் எவ்வளோ ரூபாய் இருக்குது அப்படின்னு ஸ்பேஸை சேவ் பண்ணுறாங்க ஸ்பேஸை சேவ் பண்ணுறாங்க மீன்ஸ் இப்போ சூல் கேஸில் இப்போ அவங்க ஒரு பத்து லட்ச ரூபா எடுத்துகிட்டு போனோன்னா நம்ம எல்லாம் நெட்ட நெட்டையாக மணியை வைப்போம் அவங்க நெட்ட நெட்ட நீளத்துக்கு மணியை வைக்காமல் ரோல் பண்ணி வைப்பாங்க ரோல் பண்ணி வைக்கிறதுனால இப்போ நம்ம பத்து லட்ச ரூபா எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அந்த சூல் கேஸில் அவங்க ஃபாரினர்ஸ் இருபது லட்ச ரூபா எடுத்துகிட்டு போங்க நம்ம நார்மலாக பாக்கெட்டில் வைக்கிறது கூட அவங்க ஃபாரினர்ஸ் மேக்ஸிமம் பாக்கெட்டில் கூ
ஃபாரினர்ஸ் இந்த ரோல் பண்ணுற மணியை எங்கே எல்லாம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா பாரில் யூஸ் பண்ணுறாங்க பப்பில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் ட்ரக் டீலர்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ரோல் பண்ண மணியை நார்மல் பீப்புள்ஸ் இந்த ரோல் பண்ணுற மணியை அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது இல்லை இந்த ரோல் பண்ணுற இந்த மணியை கடைக்காரங்க என்ன கூட மாட்டாங்களா வெளிநாட்டில் இப்போ நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வெளிநாட்டில் ஒரு பாருக்கு போகிறீங்க பாருக்கு போயிட்டு நல்லா ட்ரிங்க் பண்ணுறீங்க ட்ரிங்க் பண்ணிவிட்டு டாலர்ஸாக ரோல் பண்ணி அப்படி கடைக்காரங்கள்ட்ட அப்படி ரோல் பண்ணி ரோல் அப்படி வச்சுட்டு போயிடுறீங்க அவங்க என்னவே மாட்டாங்களோ அவங்களுக்கு பார்த்தோடனே கண்டுபிடிச்சிருவாங்களோ அதில் எவ்வளோ ரூபா இருக்குது அப்படின்னு சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் அதிகமாக ரோல் பண்ணுற மணியை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் இந்த பெரிய பெரிய மால்கள்லையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ரோல் பண்ணுற மணியை ஒய் ஏன் இந்த டாலர் சோத்தை டாலர் கரன்சி ஒத்தை ஃபாரினர்ஸ் அதிகமாக ரோல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்தியன் ரூபியில் பத்து ரூபா இருபது ரூபா இருக்குது டிஃப்ரெண்ட்டு சைஸ் வித்தியாசம் ரொம்ப இருக்குது அதேமாதிரி ஐம்பது ரூபாயும் சைஸ் வித்தியாசம் ரொம்ப இருக்குது இருநூறு ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா வரை இருக்குது ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கும் ரொம்ப சைஸ் வித்தியாசம் இருக்குது இதே டாலரில் அதிகமாட்டு கரன்சி சைஸ் வித்தியாசம் இருக்காது அதனால தான் இவங்க அதிகமாக ரோல் பண்ணி அப்படி வைக்கிறதுனால ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியுது அதிகமாக ரோல் பண்ணுறாங்க சில ஃபாரினர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அடுத்தவங்கள ஃபுலிஸ் ஆக்குறதுக்கு அடுத்தவங்கள ஏமாத்துறதுக்காண்டி சில ஃபாரினர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்படி ரோல் பண்ணுற மணியை இந்த ரோலிங் மணியை அதிகமாக இங்கிலீஷ் மூவிஸ் ஹாலிவுட் மூவிஸ் இதெல்லாம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் ஹாலிவுட் மூவியாக இங்கிலீஷ் மூவியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இந்த ரோல் பண்ணுற மணியை யூஸ் பண்ணுவாங்க மூவிலே நம்ம மணியை எப்படி பே பண்ணோன்னா ஒன்றில் ரெண்டாக மடித்து பே பண்ணோம் இல்லது அப்படி முழுசாக அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு அப்படி பே பண்ணோம் இதே ஃபாரினர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அப்படியே ரோல் பண்ணி பே பண்ணுறாங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி ஹவாலா மணி எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படின்னு நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதை பார்க்கட்டு கண்டிப்பாக பாருங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ முடிஞ்சிச்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சைடில் உள்ள பெல் ஐக்கனையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீட